我们生活在一个危险四伏的宇宙中。一九九二年，木星潮汐力将苏梅克列维九号彗星扯成二十多块碎片。一九九四年，这些碎片一块接一块地撞进了木星的大气层中。二零零五年十一月，天文学家看见一块陨石撞击了月球上一块黑色的熔岩坪，形成了一个新的陨石坑。凹凸不平的月球表面表明，这样的撞击在月球漫长的历史中屡有发生。地球同样经历了剧烈的撞击，但是移动的大陆和造山运动磨灭了地球过去大多数的印记。为了认识地球剧烈动荡的历史，我们从四个不同时期选择了四个地点，悲剧和死亡的证据仍然还在的地方。六千五百万年前，地球是一个温暖的多的世界，没有冰盖，海平面更高，大部分地方适合生命存在。一三千万年前。大西洋已经闭合，南美洲和非洲是相连的，南极洲已经不再产生新的冰。一亿五千万年前，南美洲、非洲和南极洲连在一起，恐龙遍布从北极到南极。两亿一千万年前，所有大洲都属于一整块被称为泛大陆的超级大陆。第一批恐龙在三叠纪出现在泛大陆上，一些是凶猛的成群进行捕猎的两条腿的肉食动物。史上最大的恐龙在侏罗纪晚期宜人的气候中兴盛起来，在白垩纪早期。长着羽毛和轻质中空骨骼的恐龙，和它们长着羽毛的表亲鸟类一起生活于地球之上。白垩纪结束以后，一些恐龙进化出了多骨的头，而另一些则长出了专门的四肢。除了鸟类，所有这些适应性良好的、成功的恐龙都绝迹。从恐龙的消失中，我们可以找到我们自己未来的一些线索。新墨西哥州的幽灵牧场隐藏着世界上最古老、保存最完好的恐龙墓地之一，它被埋藏于沙子和泥土层之下，变成了化石。各种颜色的岩层显示出不同风化程度和不同类型的岩石。通常，年轻的岩层位于较老岩层的上方。这些岩层显示这个地区经历过严重干旱和洪水的轮回。要挖掘这个墓地，我们必须要挖掘，挖掘出暗红色粉砂岩的地方，一个两亿一千万年历史的沙漠墓穴。这个墓穴保存着北美洲已知的最古老的恐龙之一，一种被称为“腔骨龙”的食肉恐龙。我们已经从这个岩石层挖掘出了一千多具化石，几乎都是腔骨龙。由于某些原因，这些恐龙聚集在一起，可能是寻找水源，然后死在一起。实验室切片检查显示。成年的腔骨龙体型如同一条大狗，细长的颅骨上长了一张长满了锋利的巨型牙齿的嘴和一个双关节的下颚，用于撕碎猎物。它吃几乎任何它能够捕捉到的食物，包括其他的腔骨。这些化石的布局和它们周围的粉砂岩暗示它们被困在河中。然而，这些极度弯曲的脊椎和脖子显示，这些恐龙的躯干在死后被干燥了，而不是在它们水汪汪的葬礼之前。从这些切片。
我们可以想象一群腔骨龙在寻找水或者食物，然后被一场毁灭性的洪水淹没。目前的证据只暗示了死因。有可能是溺死在爆发的洪水中，或者在陆地变为沙漠时死于干旱格林河蜿蜒流过犹他州东北部。一亿五千万年前，一条类似的蜿蜒的河把数千恐龙埋葬在沙子和砾石当中。今天，这块埋在地下的砾岩形成了一个恐龙保护区采石场。过去，它被称为卡耐基采石场，其中有超过一千六百具恐龙骨。地球上没有其他任何地方，你可以站在恐龙曾经生活的地方，并且看见这么多的骨骼仍然在他们最终安息的地方。骨骼显示了恐龙的样子，而脚印则讲述了它们的行为。在浅湖和蜿蜒的河流中，巨大的恐龙留下了它们的脚印，干燥并硬化在细粒的泥里。随后，水冲走覆盖脚印的沉积物，保护并将它们保存下来。一头超过十吨的犀角类动物留下了这些脚印。这头恐龙用四只巨大的脚进行行走，每一只都在泥里留下了一个深深的印记。随着时间的推移，海水淹没了这个山，结束了这个恐龙故事的篇章。
位于中国东北部的辽宁，以农田和工厂以及一些世界上最重要的化石层而著名。两道竖直的墙划定了这个著名的发掘地。这里已经建设了一个大型的金属和玻璃结构，保护这个有历史意义的采石场的一部分，并且在化石被发现以后进行展示。在靠里的挖掘墙上，黑色的岩层代表沉积在其他沉积物之间的山灰。这些岩石被称为“纸状页岩”，因为每一层都和一张棉纸一样薄。一些最壮观的标本被火山灰压扁了。我们必须想象，如果它们可以爬行、游泳或者飞出这些岩层，它们会是什么模样？而不是把这些恐龙装配成站立的骨架。鱼、树叶和昆虫是最常见的。此外，青蛙、蜥蜴和乌龟也在这里繁衍生息。这个发掘场最为著名的是它的鸟和不飞行的带鱼恐龙，已经辨认出了十几只真正的鸟。一些不飞行的恐龙长着和现代鸟类相似的羽毛，火山灰甚至保存了这只孔子鸟复杂的长尾羽。这些化石印记显示了每根羽毛的形状，但没有显示颜色。辽宁古生物博物馆展示了以现代鸟类的颜色着色的带羽恐龙的模型。这些模型也显示，在带羽恐龙开始飞行之前很长时间，飞行所需的羽毛就开始进化。使用这些化石印记丰富而细致的信息，美国自然历史博物馆重构了辽宁的森林。这是一个巨大湖泊的湿地岸边，原始鸟类从头顶飞过，而其他带羽恐龙则在爬树。中华鸟笼，翼龙的一种，在前肢和后肢上长着真实羽毛的小型亲戚，在森林的地面上觅食，羽毛可能为这只恐龙保暖。故事小盗龙是一种非常像鸟的恐龙，它也是四肢上都有羽毛，它可能已经像鼯鼠那样在树间滑行。在更靠近火山的地方，我们找到了一只孔子鸟的巢。这是在辽宁找到的最常见的鸟，它可能正像现代鸟类那样，在巢里下蛋，并保护它的巢不被捕食者所侵扰。像孔子鸟一样的鸟类，从这一幕之前数百万年的带羽恐龙演化而来。化石显示，鸟类和其他如中国鸟笼的带羽恐龙生活在同一时期，并且在它们在一座大火山的阴影里觅食的时候，可能发生了互动。尽管这些飞行或不飞行的恐龙是捕食者和猎物，但它们真正的敌人则耸立在远。
。六千五百万年前，一个突然而灾难性的事件，可能导致了所有恐龙在很短的地质时期内消失。在北达科他西南部的险恶之地，科学家找到了一个有恐龙消失的时期连续的化石记录的地点。岩层中一个神秘的橙色层形成了一个边界，在其之下的泥岩代表了河曼滩的沉积层，并且含有很多恐龙的骨骼。在橙色层中，有可能是从大气中落下的小玻璃球。显微镜观察发现了爆炸冲击过的石英碎片，这些橙色的土壤富含一，这有可能来自于火山或者来自于外层空间。在它上面，所有不飞行的恐龙都消失了。位于北达科他州包曼的先驱之路地区博物馆保存了数千份在这个橙色层之下和之上的化石。这些叶子来自抚育了恐龙的植物，在这个橙色层之上，这些植物消失了，被适应新环境的新植物所替代。恐龙死亡之后，这种水龟繁荣起来。一个白色石膏模型保存了它易碎的壳，和小恐龙一样大的乌龟确实幸存下来，可能是由于它们深居简出的习性。或者使腐肉的饮食习惯，和乌龟不同，三角龙死亡了。今天我们可以看到岩层中突出的三角龙的皱边和角，也许完整的头骨仍然埋在山坡之上。在实验室中，工作人员还原了一头三角龙的皱边和角。这些化石来自所发现的最靠近橙色层的三角。每一块都必须小心地放置，以确定北达科他最后的恐龙的尺寸和状态。来自恐龙的小化石告诉我们了个体的行为和一个族群的健康状况。这团恐龙粪便包含了自己的牙齿，或者在其死前正在吃掉另外一只雷克斯霸王龙。牙齿透露了很多关于雷克斯霸王龙的信息。这块雷克斯霸王龙肋骨外边缘的凹槽是由另外一只雷克斯霸王龙的牙齿造成的。进一步的，雷克斯霸王龙确实互相蚕食的证据。这里发现的大多数孤立的雷克斯霸王龙牙齿来自青少年恐龙，而不是成年恐龙。这标志了一个有很多年轻恐龙的健康的雷克斯霸王龙种群。达科他南方很远的地方，一颗十公里宽的小行星奔向地球，它撞入大气层，产生了高过太阳表面的温度。它在一片有富含硫的岩石的浅海着陆，产生了强到足以灼伤皮肤的硫酸雨。由于小撞击角的影响，大部分碎片向北美洲落去。那时，空气中的氧气浓度比今天高百分之十，这助长了遍布整个大陆的火灾。在险恶之地，一面黑暗的墙从南方拥来，布满了整个天空。不久，一场燃烧的岩石雨点燃了森林，烟和浮尘可能遮蔽了太阳数月。甚至可能是数年。沉降物中含有玻璃球被冲击过的石英和富含一的碎片，都沉积在了一个橙色岩层当中。今天灾难挑战着我们，但是我们有更好的预警的眼睛和更多的行动选择
，高悬头顶的美国宇航局和美国国家海洋和大气局的卫星，观察地球上的风暴、洪水和火山爆发的指标。我们可以看到冰盖的消退、雨林的消失、温带森林的增加和洋流的变化。我们寻找陆地和海洋的温度变化，并且测量大气中温室气体的含量。我们监测森林火灾、火山烟流和海啸波。我们可以从热带风暴开始追踪飓风，直到登陆。每年，我们都更加了解我们的世界，并且为生存做了更好的准备。在卫星观察地球的时候，天文学家搜寻太空，寻找靠近的小行星。在2004年，他们认证了一颗被称为阿波菲斯的近地小行星，一块比三个足球场还要宽的巨大的圆形石头。在2029年的4月13号，阿波菲斯将进入距离我们星球三倍地球半径的地方，在最高的卫星轨道之内。这么大的小行星来到这么靠近地球的地方，每一千五百年仅发生一次。在二零三六年，阿波菲斯有五千分之一的可能性撞击地球。科学家提出发射被称为“引力拖拽飞船”的航天器，轻推阿波菲斯，使其错过我们的星球。这个具有挑战性的任务必须吸引这颗自转的小行星，并慢慢地将它脱离我们的轨道。从他们的死亡中，恐龙给了我们一个警示：我们必须理解我们星球的变化，并应对来自太空的威胁。我们应对自己的生存。